こんにちは銀座成功堂斉藤久志です日本刀の美京都編第2弾といたしまして刀剣を大切に保存するために研磨飛びという仕事がございます本日はそんな現場を訪ね研磨飛びとは何かをお届けしたいと思いますトゲ師玉木ジョージさんの細工場にお邪魔しております玉木さんには刀剣の研磨研ぎについて伺いたいと思います、えー、早速ですがこちらのご説明をいただければと思いますこちらが下地研ぎの研ぎ台です、はい、あの錆びた刀の錆を落としたりとか、はい、と刀の形成形ですね、はい、を主にここでやりますでこちらにこう桶の中に入っているのが砥石になるんですね、はい、そうですね砥石をこう水につけておく方が、はい、まあ開まりにもなりますし、はい、すごいできますのでこうやってつけていますはい、はい、それとこちらにあのかなりのこう種類がございますがはい、まあ、こちらが、えー、下地研ぎに使う砥石で主に上の方に上段にあるのが、はい、天然の砥石ですね、はい、で3段目ぐらいから下は腎臓がほとんどですねはい、はい、各、えー、工程によって砥石をどんどん細かい変えながら進んでいくなるほど次に田口さんこちらははい、えー、こちらは内曇り専用の台です通常は、まあえー、この下地研ぎの台を洗って内曇りを引く方が多いんですけど、はい、内曇りってこうすごく目が細かい砥石ですので、はい、洗との粉が少しでも入るともう刀に引けが入ってしまいますのでなるほど、まあ、効率を考えて内曇り専用の台としていますなるほど、使い分けていらっしゃるわけですね。すね工程によって。はい。ああ。ではこちらのあのテーブルは、はい、こちらが、えー、仕上げ研ぎのスペースです。通常は研ぎ台の上に油をかいてそこで作業する砥石が多いと思うんですけど、私はこう作業の効率であるとか、まあより良い仕上げをするために。いろいろまあ考えて今は何年か前からこのテーブルトイスというスタイルでやってますなるほど玉切りなわけですねまあそうですねはい、はい
、左右にも丸く踏みを。うんうん
初めてですね、あの時、ー、さんの細工場にお邪魔をして、あの時、ー、の工程というのをですね、一通りこう拝見させていただきまして、改めて本当に勉強になりましたし、またこういう細かい緻密な作業の積み重ねの上に、あの美しいあのー、刀があるんだなというふうに今改めてあの感動しております。ありがとうございました。えー、ありがとうございます。で刀はですね、最後はあのー、イフィルモシルも時久さんのセンスと技量によるところがとても大きいんだなということを改めて、あのー、認識いたしまして玉木さんが、あのー、お仕事をする上で時をする上であのこだわっているそういう点がございましたら、はいはい、何かお話しいただけますでしょうかはいあの時という作業はあの刀をこう減らす作業なんですけどもで刀を一度減ってしまうともう元に戻すことはできませんのでできるだけ減らないように。刀を減らさないようにということを意識して仕事をしていますあの刀の良し悪しは刀鍛冶が焼き入れをした瞬間に決まっているんですけども出来上がった刀の、えー、良い部分をできるだけ引き出してでどうしても欠点があったりするんですけどそういう欠点はできるだけ抑えてっていう,うことを意識していますそうですかありがとうございますそれとですね、あの砥石について少しあのお伺いしたいんですけども、はい、あの砥石はですね、土石さんにとってはまあ、命の次に大事なものではないかと思うんですが、はい、ちょっとその現状をですね、お話しいただければと思います。はい、例えばまあ下地研ぎに関して、下地研ぎも当然昔はこうすべての工程で全部天然砥石を使ってたんですけども、うん、下地研ぎに使う良質の天然砥石がもう取れなくなくっっててしまってあるいは下地研ぎの砥石に関しては腎臓砥石が天然砥石を上回るものがいいものができてますんで下地研ぎに関してはもうほとんどの研ぎ石が腎臓を使ってるんですけども内埋もり以降の、えー、あと仕上げまでになるともう天然砥石しかないんですよ。もう40の研ぎ石全員が天然砥石を使ってるんですけどもでもその天然砥石がこう。良質なものが少なくなってたりとかあるいは、えー、もう取り切って枯渇して閉山したりで取ったとしてもこう、えー、採算が合わないんで閉山したりとかでうんかなり減ってしまってますね日本中の砥石がうん良質の内埋もりがなくて本当に困ってると思いますなるほど、はい、ベテランの砥石石はある程度ストックがあったりするんですけど、はい、特に若手の研ぎ師さんたちが、えー、良質の内曇りがないっていうことで相当苦労されてますよね。で、えー、と内曇りっていう砥石あるいは、まあえー、天然の仕上げ砥石ですね内曇りも含めて内曇りであるとか、えー、刀でいうと地図屋に使う成滝砥石この辺は全て、えー、京都からしか取れないんです。世界中でで京都のみなんですけども採掘する職人さんがいなくなったりとかさまざ、あ、まな理由でこう多くの山が閉山して現在こう安定的に産出している山は一つしかないですね、はい、なかなか厳しい状況なんですねはい非常に厳しい状況です、はい、ここの内曇りがなかったら、えー、刀剣の研磨あるいはもう,う干渉することすらできないのでうん刀剣文化自体がもう内曇りの存在がこう非常に大きいんですけどそのような天文刀剣会を含めて全体でのやはり問題として考えて我々行かないといけないですね、はい、厳しい状況ではありますけども田口さんにはますます頑張っていただいてでお互いあの担う仕事はあの違いますが刀剣会発展のためにお互いにあの力を合わせて頑張っていきたいと思います今後ともよろしくどうぞお願いいたします、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました